ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻഡിജേഴ്സ് ൻ്റെ അഡിഷനാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് കൂട്ടുന്നതാണ് എടുത്തത് അതിൽ ഞാൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയണോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നേരത് ചെയ്താൽ പോരെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇൻഡിജർ എന്താണെന്ന് ബാക്കി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള ക്ലാസ് കാണണേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടത് അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ശരി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബോറടി ആയിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ഒരു ലൈന് ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഇത് ഇത് നമ്പർ ലൈൻ അതിന് പറയാം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബാക്കിലേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പൂജ്യം മുതലാണെങ്കിലോ പൂജ്യം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആണെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നല്ല വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പൂജ്യവും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇപ്പം ഇൻഡിജർ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കൂട്ടിനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് ഇനി ഇന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മനസ്സിലായവർക്ക് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് കാരണം രണ്ടെണ്ണം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഇതും ചേർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് അഞ്ച് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് അഞ്ചിനോട് വെക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും എടുക്കണേ ഒന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് നാല് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഒരേ ചിഹ്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടുക പറഞ്ഞത് നേരെ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഏതാണോ ചിഹ് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഉത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുക രണ്ടും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഒന്നും ചിന്തിക്കാല്ല നേരെ കൂട്ടുക പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടുക വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചതിന് ശേഷം വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇടാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം ശരി വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കുക ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നാല് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഇനി വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് പ്ലസ് ആണോ അല്ല കാരണം ഒന്ന് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് മൈനസ് ആണ് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം അപ്പം നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ മൈനസ് ത്രീ ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സംഖ്യകൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിഹ്ന നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം ഒരേ ചിഹ്നമാണ് ഒരേ ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടാണോ കുറക്കുകയാണോ എന്നാൽ നോക്കുക ഈ കൂട്ടലും കുറക്കുകളും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് എട്ടിന് രണ്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇതും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒരേ ചിഹ്നമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടി അതേ ചിഹ്നം ചേർക്കുക എന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം
ഇരുപതിന് പതിനാല് കുറച്ചാൽ ആറ് ഇനി വലിയ സംഖ്യ ആരാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇതിലെ രാജാവ് അപ്പം രാജാവിൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിന് കൊടുക്കുക രാജാവ് ആരാ ഇവിടെ ഇരുപത് അപ്പം ഇരുപത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് അത് ചേർത്താലും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്ലസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ അൻപത് ആൾ അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് അൻപത് സമ അൻപതും ആറും എത്ര അൻപത്താറ് ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയല്ലേ ഇതും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും ഇരുപത് പ്ലസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളെ യുക്തി പോലെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇരുപത് പ്ലസ് അൻപത് എത്ര എഴുപത് ഇതൊന്നും നോക്കാമല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് മുതലേ ചെറുപ്പം മുതലേ കൂട്ടി പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നേരെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇരുപതും അൻപതും കൂട്ടി എഴുപത് ഇനി എഴുപതിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറക്കുക വേണ്ട അത് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ച രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി എഴുപതിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറച്ചാൽ എഴുപത് കുറക്കണം പതിനാല് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളോടൊന്ന് കടം ചോദിക്കും അപ്പം ഇയാൾ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് കടം കൊടുത്താൽ പൂജ്യം പത്തായിട്ട് മാറും ഏഴ് ആറായിട്ട് മാറും ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് കണ്ടോ ഇതും അൻപത്താറ് ഇതും അൻപത്താറ് സെയിം ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലെ രണ്ട് രീതിയിലും മൂന്ന് രീതിയിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം ഫസ്റ്റ് നൂറ്റി പതിനൊന്നും ഇരുന്നൂറും എടുക്കുക മൈനസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് സമ ഈ നൂറിന് അവിടെ വെച്ചിട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ ചിഹ്നം നോക്കുക ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടില്ല ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അതായത് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചതിന് ശേഷം വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഏതാ പോസിറ്റീവ് അത് ആദ്യം ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക കുറച്ചു വെക്കാം മനസ്സിൽ കുറക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലുള്ള ആളോട് നമ്മളൊന്ന് കടം ചോദിക്കും അയാളെടുത്ത് തരാണ്ടോ ഇല്ല അയാളെ കയ്യിലും പൂജയാണുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കിൽ ചോദിച്ചു ആ ഇയാളെടുത്ത് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആദ്യം ഈ പൂജ്യത്തിന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം പത്തായിട്ട് മാറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെന്താവും ഒന്നായിട്ട് മാറി അത് അപ്പം തന്നെ എഴുതി വെക്കണം രണ്ടെൺ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ തെറ്റൂല പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ പൂജ്യത്തിന് വേണം അപ്പോൾ ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ഈ പൂജ്യത്തിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം എന്തായി പൂജ്യം പത്തായി ഈ പത്തെന്തായി ഈ പത്ത് ഒമ്പതായി അത് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ തെറ്റൂല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ പൂജ്യം പോയി ഇനി നേരെ ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് എഴുതണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടിയ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തപ്പം ഇനി ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടുമായിട്ട് ചേർക്കുക സമ എൺപത്തൊമ്പത് നൂറ് എത്ര നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അത് മനസ്സ് കൂട്ടാനുള്ളതുള്ളൂ അപ്പം നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഉത്തരം ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടാം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് സമ എത്ര മുന്നൂറ് ഇനി ഈ പാർട്ടിലേക്ക് ഈ പാർട്ട് ചേർക്കുക അതായത് മൈനസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറാണ് കിട്ടിയത് സമം രണ്ട് നോക്കുക രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് അപ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കുറക്കുക അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാം മുന്നൂറ് കുറക്കണം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പോർ കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ബാക്കിലുള്ള ആളോട് കടം ചോദിക്കും അയാളെ കയ്യിലും ഇല്ല പൂജയുള്ളൂ അയാൾ വീണ്ടും ബാക്കിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കിൽ മൂന്നുണ്ട്
ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം അൻപത്തി എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് സമം രണ്ടിൻ്റെയും ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കും അൻപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി ചിഹ്നം നോക്കുക ഏതിൻ്റെ കൊടുക്കുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം രാജാവിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക വലിയ ആളാണ് രാജാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് 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 ഇട്ടാലും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി ഈ പാർട്ടും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്ലസ് ഈ പാർട്ട് മൈനസ് വൺ സമം ഇതും ഇത് പ്ലസും ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരുമ്പോൾ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പം സിമ്പിളല്ലേ ഇനി ഇത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അൻപത്തെട്ടിന് അവിടെ വെച്ചു മൈനസ് പതിനൊന്നും മൈനസ് ഒന്നും രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് ഒരേ ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ചിഹ്നം ഇതിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇനി അൻപത്തെട്ടാട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൻപത്തി എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സമം ഇനി അൻപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആറ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് വലിയതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അത് വെട്ടെടുത്തു നാൽപ്പത്താറ് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഏഴ് ഇത് മൂന്നിനും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് മൂന്നിനും ഒരേ ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും മൂന്നും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കണ്ണും കൂട്ടി ഉത്തരം എഴുതുക എങ്ങനെ മൂന്നും കൂട്ടുക എന്നിട്ട് മൂന്നും ഒരേ ചിഹ്നം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാലും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് അപ്പം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ആയത് എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഇതാക്കി ചെയ്ത് തരാം മൈനസ് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ടാണ് നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ട് ചിഹ്നം ഒരേ ചിഹ്നമാണ് മൈനസ് മൈനസ് ചേർത്തു അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആയത് കേട്ടോ ഇനി മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഏഴ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും ഏഴും എത്ര പത്തൊമ്പത് ഇനി ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് നല്ല എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലും ഒക്കെ ഉത്തരം പത്തൊമ്പത് തന്നെ വരും മറ്റേ നമ്മളിവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം മാറുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്നാം മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം മാറുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആവില്ല ഇവിടെ മാറിയാലും എന്ത് ചെയ്യും സൈനൊന്നും മാറൂല ഇപ്പുറത്ത് സൈനൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൈനൊന്നും മാറൂല കാരണം എന്താ മാറാത്തതിന് കാരണം എന്താ മൂന്നും നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ മാറാൻ കാരണം എന്താ ഒക്കെ പോസിറ്റീവാണ് ഒക്കെ അല്ല ചിലത് പോസിറ്റീവ് ചിലത് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് മാറുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് അത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ സാറിൻ്റെ നമുക്ക് ഏഴാക്കി ഇത് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് തമ്മിൽ ആദ്യം കൂട്ടാം മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കുക കാരണം എന്താ ഇതിന് നെഗറ്റീവും ഇതിന് പോസിറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ എത്ര ചെയ്ത് നോക്കൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിൽ ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് കുറച്ചാൽ എത്ര പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഏതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഇതിൻ ആറിൻ്റെതാണോ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെതാണോ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ആരാ നമ്മളെ രാജാവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം അല്ല കൊടുക്കുക അതെ പോസിറ്റീവ് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് സിക്സ് തന്നെ വീണ്ടും ഉള്ളത് ഈ ചിഹ്നം ഇവിടെ മാറൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഈ പാർട്ട് പത്തൊമ്പത് അവിടെ വെച്ചു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്
ഒരു സംശയമില്ല കാരണം പത്തൊമ്പതാണ് വലുത് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ആളെ ചിഹ്നം കൊടുത്തു പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിമൂന്നാണേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയല്ലേ ചെയ്തത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഈ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കിട്ടി രണ്ടാമതും പോസിറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടി പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഈ പാർട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് നെഗറ്റീവാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇതായിരുന്നല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇ സിക്സും ഇ സിക്സും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് സമയം എന്തായി രണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ച ചിഹ്നം നോക്കും സൈൻ ഏതാ നോക്കി സൈന് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം അത് നെഗറ്റീവാണ് ചേർത്ത് ഇനി രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടി ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് ഒരേ ചിഹ്നം ആവുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അതേ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ പാർട്ടിനെയും ഈ പാർട്ടിനെയും തമ്മിൽ ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര പതിമൂന്ന് ഇതിങ്ങനെ നേരെ കുറക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചതിന് ശേഷം വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചു ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർത്തു പതിമൂന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് ഒരു പത്തൊമ്പതും പിന്നെ ഓർമ്മല്ല നോക്കട്ടെ അതാ നേരത്തെ കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പതും പതിമൂന്നാണ് അല്ലേ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും ഫസ്റ്റ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പിന്നെ തന്നെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോഴേ തെറ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ കുട്ടി മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഉത്തരം ശരി പതിമൂന്ന് അത് കിട്ടി അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത കുട്ടി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ പതിമൂന്ന് അത് കിട്ടി അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമോ ആദ്യം പത്തൊമ്പത് കിട്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്നായത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യം പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ കിട്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിമൂന്നായത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല മാത്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് മാത്സ് അവസാനം നമുക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്താലും അവസാനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒന്നായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ശരി നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി ചെയ്തതാണ് ഇനി ആറാമത്തത് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നേരെ കൂട്ടുക നാലും ഇരുപത് എത്ര കാരണം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് നാല് പ്ലസ് ഇരുപതാണ് സംഭവം നാല് പ്ലസ് ഇരുപത് സമം ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ഇരുപത് കിട്ടിയ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപതും കൂട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത് സമ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത് എത്ര നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പം അല്ലേ കൂട്ടാൻ ഇത് സാധാരണ ചെയ്യണേന് ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടാനും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വന്നാൽ കൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കേട്ടോ നാലും ഇരുപത് ആദ്യം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി അതിലേക്ക് ഇരുപത് കൂട്ടി അടുത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ആദ്യം കൂട്ടി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് സമ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി ഈ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇനി ഈ കുട്ടി നാൽപ്പതിനോട് പിന്നെ നാല് കുട്ടി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അപ്പം എന്താ ഈ ആൻസർ നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ രണ്ടാക്കും നാൽപ്പത്തിനാലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ രണ്ടാക്കും നാൽപ്പത്തിനാലാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പോ ആദ്യത്തെ ആക്കി ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് നാൽപ്പതും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോപ്പി അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ എന്നല്ല എങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കോപ്പി അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് അപ്പോൾ ശരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിത് കുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കുറക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്